。吵着小妹的？不知道啊。怎么了？有客人要看样品的。啊，那那你去陪客人，我帮你弄茶水就好了。嗯，好，好，好，快点啊！哎。我们这个展厅啊，又增加了很多新的产品，啊，你比如说啊，哎，这款这款牛奶丝的产品是我们工厂刚刚研发出来的，含有十七种氨基酸，呃，这个，呃，比这个棉纱跟真丝呢强度都要高，而且防蛀、防虫、耐穿、耐洗，质地很轻又软，呃，透气性都特别高。嗯，价格呢？呃，是比棉纱贵一倍。这在我做不了。哎，你你用手摸摸，感觉一下。嗯，还有没有其他可酸的新名呢？哎，这个呢？这个你看看。这不是上次过来看过的吗？这个看过吗？啊、没有意思。哦，哎，那这个，这个是新的产品，这个你没看过吧？这些面料我以前做过，更难做。其实牛奶丝啊。您看，我们这个牛奶丝，它是非常适合做贴身内衣的。嗯，有很多大牌的一些内衣的品牌，全部都用它来做女士内裤。我们自己穿的也是这个，感觉怎么样？我告诉你，你自己感觉一下，非常非常的滑，对不对？而且特别是在夏天的时候，夏天我们经常会出汗，然后穿上这个呢，完全不会觉得说好湿湿的、黏黏的粘在身上。嗯，最重要一点。它是天然抑菌效果的，我们有卫生证书，知道吗？为什么它叫牛奶丝呢？为什么？真的？对，所以很多女孩子一穿上完全不想脱下来。你想不想试一下？嗯，请你一说，我都想试试。好，要不这样，我先定一个规，如果真像你说的那么好，我立刻代表南京。没问题啊，啊，哎，对了，您看一下，其实要做内衣呢，这款肉色是必买的，这个也是非常非常的舒服，材质都是一样的。嗯 ，Thank you， 谢谢 ，Thank you， 谢谢。嗯，你还真行啊。纯粹是性别优势吧，有当业务员的潜质。真的吗？我可以当业务员吗？你为什么想当业务员？业务员挣钱多啊。就为了挣钱？业务员比跟单员厉害。还有吗？还有，我也说不大出来。你呀、啊，现在当业务员还不够资格。那怎么才能有资格呀？倩姐，嗯，哎，说点那菊花茶特好，泻火，这个吗？对呀、啊。哎呦，这菊花茶可是我最爱喝的，是吧？对的，给你加点水啊。你找我有什么事儿吗？啊，没有啊。那是不是又想让我给你多派几张单呢？不是，让我想一想啊。哎，你不会是又有什么新的问题了吧？倩姐，你说我可以当业务员吗？不可能。为什么？从我的角度讲，你是跟单组的业务骨干。如果你走了，那跟单组一大部分的活都没人干。从业务组的角度讲呢，对业务员的要求很高。不能你说转就转呐！行了，好好干活去啊！都说我不行，老高这么说，倩姐这么说，您也这么说，这是为什么呢？你是学什么专业的？一定要先学什么吗？那当然了，那最起码也是对外经贸专业，最好是。对外经贸大学的，可是我当跟单员之后，我的业绩一直是比较靠前的。如果当业务员，我也能够很快学习。您在大会上不也表扬我吗？说我学习能力强，业务能力也强
你的能力一直也不差呀。但是公司是有制度的，跟单至少五年以上才能转行当业务员。五年以上。这样，那我明白了，刘总，谢谢你。嗯。能够作为市场部跟单组年度第一名上台发言，我倍感自豪。这不但得益于部门各位同事的支持与默契配合，更得要感谢刘总，感谢市场部团队的各位老师。各位同事的指导和帮助，在这里，我对各位领导的栽培和厚爱。行了行了，你别念了。哎，你这第一名怎么像倒数第一名啊？你就不能激动点吗？脸上有点笑容，就像那士兵打了胜仗一样，开心一点啊。艾米姐。你说我会做一辈子跟单员吗？不会。你的意思是，一个月内就会有好消息了。什么好消息啊？公司考虑把跟单组变成跟单部，下面呢有两个组，你就是其中一个组的主管候选人。我不想当主管。我想当业务员。